ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் லேடல் அண்ட் தவா நான் தான் உங்கள் காவேரி ஜெய் கணேஷ் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் என்னோடய ஃபேஸை வந்து நான் வீடியோவில் காட்டுறேன் எல்லாருக்குமே அன்னையர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் அன்னை அப்படின்றது அம்மான்ற வேர்டு அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த உல உலகமே கிடையாது ஸோ எல்லாருக்கும் அன்னையர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் ஒரு <laughs> ஒன் ஓ கிளாக் லன்ச்சு சாப்பிட்டுருவாங்க ஈவினிங் கரெக்டாக ஃபோர் ஓ கிளாக் ஒரு டீயோ காஃபியோ ஈவினிங் செவன் ஓ கிளாக் நைட் டிஃபன் நைன் ஓ கிளாக் பத்து தூங்கிடுவாங்க காலையில் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் வந்து ஷார்ப்பாக எழுந்திரிச்சிருவாங்க அதனால தான் அவங்க இவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்கிறாங்க இதுக்கு முக்கிய காரணம் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஆட்சி தான் அவங்களையும் நான் அந்த வீடியோவில் இன்ட்ரோ கொடுத்துருக்குறேன் ஏன்னா அவங்க வந்து சமைக்கிற விதமாக இருக்கட்டும் ஒரு காய்கறி நறுக்கிற விதமாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் எது ஒரு கருவப்பிள்ளையை கூட மிஸ் பண்ணாமல் சாப்பிட்டவங்க தான் இவங்க எல்லாருமே ஆனால் இப்போ வந்து நம்மளோட உணவு பழக்க வழக்கங்கள்லாம் எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஷூட் பண்ணதுக்கு காரணமே நம்ம இப்போவே இந்த ஏஜ்லேயே வந்துட்டு கால் வலிக்குது கை வலிக்குது அப்புறம் முடியெல்லாம் நிறைச்சிருச்சு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ சொல்லிகிட்டே இருக்கிறோம் ஆனால் அந்த காலத்தில் உள்ள ஆட்கள் எல்லாரையுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவங்க எதுக்கு இவ்வளோ தூரத்துக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் நம்மளோட ஃபுட்டு அது சாப்பிட்ற அந்த உணவு பழக்க முறையை வந்துட்டு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அதுக்காக தான் நான் அந்த வீடியோ போட்டது இந்த வீடியோவை வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் நிறைய டிப்ஸ் உங்களுக்காக இருக்குது இப்போ என்னோடய ஆட்சியெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முடி இன்னுமே நிறைக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து நியர் டு எயிட்டி இயர்ஸ் ஆகுது இன்னமும் எங்கள் அம்மாவுக்கு காலையில் வந்துட்டு அவங்க தான் காயை நறுக்கி கொடுத்துட்ருக்காங்க இவங்க தான் என்னோடய ஆட்சி மாலையம்மாள் பார்த்திங்கன்னா காய்கறி நறுக்கிறது வந்துட்டு ஒரே ஈவனாக இருக்கும் எல்லா காய்கறியுமே ஆனால் நம்ம நறுக்கணுன்னா அது வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஷேப்பில் இருக்கும் ஆனால் இந்த வயசுலேயும் வந்துட்டு அவங்க அவ்வளோ அழகாக பொறுமையாக உட்காந்து நறுக்குவாங்க இப்போயும் அவங்க குக் பண்ணாங்கன்னா சமையல் வந்து அந்த டேஸ்ட் வந்து அவ்வளோ ஆசமாக இருக்கும் பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே அந்த நுணுக்கம் அந்த சமையலில் உள்ள அந்த ஒரு ஈடுபாடு எதை செஞ்சாலுமே ஒரு ஈடுபாடோடு ரொம்ப நீட்டாக இந்த வயசுலேயுமே செய்வாங்க காரணம் அவங்களோட சுத்தபத்தமாக இருக்கிறது உணவு பழக்க வழக்க முறை அப்புறம் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து நீட்டாக ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறது இப்போ எத்தனை பேர் வந்து நம்ம வந்து ஒரு பொருள் வாங்கினோம்னா அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணி நம்ம பத்திரமாக வைக்கிறோம் சொல்லுங்கள் கிடையவே கிடையாது ஒன்று வந்து வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக தூர தான் தூக்கி போடுறோம் ஆனால் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் முக்கியமாக போட்டிருக்கிறேன் வெண்டைக்காய் பச்சடிக்காக வெண்டைக்காய் நறுக்கினதை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈக்குவலாக ஈவனாக இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் போட்டிருக்குறேன் இந்த வீடியோ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா அரிசி பருப்பு உளுந்து எல்லாத்தையும் நம்ம எப்படி ப்ரிசர்வ் பண்ணலாம் என்னோடய பாட்டி வந்துட்டு எப்படி ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறாங்க அதை சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் சீனிக்கு எறும்பு போகாமல் இருக்கணுன்னா கிராம்ப வெள்ளை துணியில் பொட்டனம் கட்டி போடுங்க எறும்பு போகாது கிராம்பு வாசனையும் சீனியில் போடாது இதே மாதிரி பொட்டனம் போட்டுக்கோங்க போட்டு அந்த சீனி உள்ளே போட்டு நீங்கள் சில்வர் கேனில் போட்டாலும் சரி பிளாஸ்டிக் சீனில் போட்டாலும் சரி அதை பற்றி குற்றம் கிடையாது எறும்பு வராது புளி கெட்டு போகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த கொட்டை நீக்கின புளி அதை எடுத்து அந்த அடிப்பாகத்தில் ரெண்டு உப்பை தூத்திக்கிட்டு வைக்கக்கூடிய பாத்திரத்தில் வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற புளியை புளி மேலே உப்பை தூற்றி அடுத்த புளியை எடுத்து அதில் பரத்தி வைக்கணும் அப்படி எவ்வளவு புளி நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த புளியை போகிறாம இப்படி நீங்கள் பரத்தி பரத்தி வச்சா அது வந்து 
கெட்டு போகாது ஆறு மாதம் ஆனாலும் கெட்டு போகாது இது இந்த மாதிரி பீங்கான் ஜாடியில் வச்சா ரொம்ப நல்லது அதை விட மண் பானைகளில் வச்சு உப்பு தூத்தி வச்சிட்டிங்கன்னா புளி கெட்டே போகாது வண்டு விழாது அடுத்தது உளுந்த பார்க்க போகிறோம் உளுந்து வந்து தொலி உள்ள உளுந்தா இருந்தாலும் சரி தொலி நீக்கின உளுந்தா இருந்தாலும் சரி அதை கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தால் வெயிலில் போட்டு அதுக்கப்புறம் உரத்தில் போட்டு பிடச்சிட்டு அந்த சில்வர் பாத்திரத்தில் போட்டு இந்த வத்தல் மிளகாத்தில் மேலே பரத்தி வச்சு இந்த புங்க இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அது உங்களுக்கு கிடச்சிதுன்னா அதையும் போட்டு நீங்கள் வச்சா அது வண்டு விழாமல் இருக்கும் மூணு மாதத்துக்கு இருக்கும் கெட்டு போகாம இதுக்கு நீ அடுத்தால பருப்பு வகைகளுக்கு வண்டு விழாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் அது நல்ல வாங்கிட்டு வர பயிர்களை வெயிலில் நல்லா காய போட்டு அள்ளி பாத்திரத்தில் வச்சுக்கிட்டு ஒரு நெருவைக்கு தக்கன ஒரு கிலோனா நாலு சொட்டு எண்ணெய் அரை கிலோனா ரெண்டு சொட்டு எண்ணெய் ஊற்றி நல்ல விரைவு வச்சுருங்க வண்டு உள்ளது வகையை பார்க்க போகிறோம் அந்த பருப்பை காய வச்ச மாதிரி அரிசியை வெயிலில் காய வைக்கக்கூடாது சமையலுக்கு நொறுங்கி போம் ஆகையால் அது வந்து நிணல் வாட்டத்தில் போடணும் நிணலில் பிரித்து போட்டு பேன் காற்றுல போட்டு அதை அள்ளி வச்சு இந்த அரிசியில் வண்டு விழாமல் இருக்கிறதுக்கு வேப்பலையை காய போட்டு அதை கைத்த லேசாக நொறுக்கி ஒரு துணியில் வெள்ளை துணியில் போட்டணும் கட்டி அந்த அரிசியில் போட்டுருங்க வண்டு விழாது வேப்பலை இல்லை அப்படின்னா வத்தலை போட்டு வைங்க அரிசி மேலே கெட்டு போக கோதும்பை ரவை இந்த வெள்ளை ரவை இதுகளை வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா வாங்கிட்டு வந்தோன்னா நல்லா காய வச்சுருங்க காய நல்லா காஞ்ச பிறகு அள்ளி கொண்டாந்து வச்சு ஆறின பிறகு இரும்பு சட்டியில் போட்டு வானையில் போட்டு நல்லா வாட்டி அள்ளி வச்சுக்கோங்க கெட்டு போகாது கேசரிக்கு வந்து நல்லா வறுக்கணும் அதனால் நீங்கள் வந்து திருப்பி வறுத்துக்கிடலாம் இந்த வண்டு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு மிதமாக வாட்டி வச்சுக்கோங்க எல்லா பொருளையும் நல்லா பதப்படுத்தி வச்சுக்கோங்க எதையும் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கிற சில விஷயங்கள் சில பேத்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் தெரியாமலும் இருந்திருக்கலாம் ஏதாவது ஒன்று உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு ஹாப்பி மீண்டும் இன்னொரு ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்கள் காவேரி ஜெய் கணேஷ் தேங்க்யூ